Good morning. Good morning. I hope you're all enjoying the Sabbath. 모두 다 안식일을 즐겁게 보내시고 계시려고 믿습니다. We'll dive right into our study because of time. 시간 관계로 한입 말씀으로 들어가도록 하겠습니다. I'd like to begin by saying that many of us, many Adventists, seem to have bought into the idea that believers will continue sinning until Jesus comes. 많은 재림 교인들이 이 믿는 사람들은 그때까지 예수님 오실 때까지 계속 죄를 짓고 살게 될 것이다라는 생각으로 가득 차 있는 것 같습니다. Have you heard an argument before? 그런 내용들을 들어보셨습니까? Yeah. We are so defective. There's nothing we can do but sin all the way to kingdom come. 우리는 너무나 결함이 있는 사람들이기 때문에 예수님이 오실 때까지 우리는 계속 죄를 지을 수밖에 없다라고 말하는 것입니다. And then there are those who say that, okay, we will stop committing willful sins, but we will still commit sins of ignorance. 또 어떤 사람들은 우리가 일부러 죄를 짓지 않지만 모르는 죄들은 예수님 오실 때까지 계속 죄 짓게 될 것이다라고 하는 사람들도 있습니다. In other words, we won't plan on sinning, but you know, because we are defective, we will sin, you know, uh, by accident. 다른 말로 말하면 in, until Jesus comes. 어, 일부러 죄는 짓지 않지만 혹시 실수로 우리가 너무나 흠이 많은 사람들이기 때문에 실수로 또 죄를 짓고 예수님 오실 때까지 그럴 수도 있다. Don't you love these objections? 사람들도 있습니다. Don't you love these objections? 그런 반론들을 좋아하십니까? They are very pleasing to our carnal nature. 우리의 육신적인 마음에는 아주 굉장히 잘 좋게 들리는 내용들입니다. Very user friendly. If I can put it in 굉장히 아주 친절하게 들려오는 소리입니다. But does the Bible teach that? 그런데 성경이 그렇게 가르치고 있습니까? Yeah. The other objection that's floating around. 또 다른 반론들 주변에 일어나고 있는 다른 반론들은요. It's based on the argument that since Jesus said He will never leave us. 예수님이 우리를 결코 떠나지 않겠다고 하셨기 때문에 하늘 성소에는 중보자가 계속해서 계실 것이다 라고 믿는 사람들이 있습니다. 환란의 때에도 계실 것이다 라고 합니다. 예수님은 계속 용서해 주시고 계실 것이다 이렇게 말합니다. So, so it's okay. We can remain defective and sinful. 그래서 결함, we can be because Jesus will always be there for us. 결함이 있는 사람으로서 죄인으로서 남아 있어도 예수님은 항상 계실 것이기 때문에 괜찮다라고 하는 그런 말이 있습니다. So why do a lot of people hold on to these fatal delusions? 근데 왜 많은 사람들이 그러한 그 잘못된 그런 deceptions. 그러한 속임수에 걸려 있을까요? Because it's very pleasing, as I said, to our sinful nature. 왜냐하면 우리의 죄된 본능에 아주 잘 어울리기 때문에 잘 맞기 okay. 때문에 그것을 어, 붙잡고 있습니다. It gives us a false sense of security. 이것은 거짓된 안심을 하게 하는 거죠. They think that people can have security based on that false understanding. But it's dangerous. 많은 사람들이 그것을 가지고 이제 안심하고 있는데 이것은 위험한 것입니다. We are a people living in the time of the end. 우리는 마지막 때에 살고 있는 사람들입니다. That's very, very important. 이것은 굉장히 중요합니다. And everything that's being said and done must have an end time focus. 그러므로 우리가 말을 하든지 행동을 하든지 언제나 마지막에 우리는 초점을 맞춰서 해야 되는 것입니다. And if you carefully look at the time of the end, the, the time we're living in. 예, 우리가 사는 시대는 마지막 때라는 것을 우리는 주위에서 볼수 있습니다. If you look at the events that are lined up for the time of the end. 이 마지막 때에 일어나는 사건들을 잘 보면은요. If you look at these events, there is no room for the idea that we must or we will continue sinning. 이 모든 것들이 일어나는 사건들을 일어나는 것을 볼 때에 우리는 계속해서 죄를 지어야 된다는 그런 생각을 할 수가 없습니다. Let's take a look at these events very briefly. 예, 일어나는 모든 일들을 대략 보도록 하겠습니다. Because these events will tell you what kind of experience is required for those who are living in the time of the end. 이런 것들을 우리가 살펴보면은 마지막 때에 사는 사람들은 어떠한 삶을 살아야 하는 것인가라는 것을 말해줄 것입니다. There are four earth-shaking events that are going to happen in the time of the end. 마지막 때에 세상을 뒤 흔들 네 가지 사건들이 있습니다. Let me give them to you first. The final proclamation. 최후의 선포. This is the loud cry of a third angel. 이것은 셋째 천사의 큰 외침을 말합니다. The second one is the final conflict. 그 다음에 두 번째는 최후의 싸움. Or the final crisis. 다른 말로 말하면 최후의 위기입니다. This has something to do with the Sunday law crisis. 이것은 일요일 협령과 연관이 있는 내용입니다. And then we have the final judgment. 그 다음에 최후의 심판. Or the judgment of the living. 아니, 다른 말로 말하면 산자의 심판. Which many of us will be facing if we are alive. 
until the coming of Jesus we will be, we will be going through this. 네, 우리가 예수님 오실 때까지 살아 있을 것이라면 모두가 통과해야 할 내용들입니다. And the fourth one is the final outpouring of God's wrath. 그다음에 네 번째는 하나님의 진노가 최후로 내림. Or the, the outpouring of the seven last plagues. 다른 말로 말하면 이, 어, 마지막 칠 재앙을 얘기합니다. If you look carefully, each of these events require an experience from us that those living in the previous generations of Christians were not required to have. 이네 가지를 다 우리가 살펴보면은 전 세대의 그리스도인들이 경험하지 못했던 어떤 것을 이 마지막 시대에 사는 사람들에게서는 요구되고 있습니다. Turn with me to Revelation 14. 요한계시록 14장을 보겠습니다. What kind of people are going to give the loud cry of the three angels' messages? 새 천사의 기별을 큰 소리로 외칠 사람들은 어떤 사람들인가? Look at Revelation 14 verse 5. 요한계시록 14장 5절입니다. 그 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이더라. What kind of people are described here as giving these messages in a loud voice? 이 기별들을 큰 소리로 외칠 사람들은 어떤 사람들이라고 여기 말하고 있습니까? In other words, very powerfully and effectively and fearlessly. 능력 있게 두려움 없이 담대하게 이 기별을 전할 사람들은 어떤 사람들이라고 말합니까? In their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. 그 입에서 그 하나님의 보좌 앞에서 그 입에 흠이 없고 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이더라. In other words. There is no sin in their lives. 다른 말로 말하면 그들의 삶 속에 죄가 없는 사람들이더라 하는 말입니다. The final conflict. 최후의 싸움. When the mark of the beast is imposed and we can buy or sell. 짐승의 표가 이제 선포되고 우리가 매매를 할수 없게 될 때. Am I rocking the boat here right now? <laughs> People don't want to talk about these anymore. You don't want to rock the boat. I'm sorry. The Bible, you know, teaches it. We need to face it. 이, 이런 문제에 대해서 이야기하고 싶어하지 아니하고 사람들이 그렇게 하지만 right. 성경은 우리에게 말하기 때문에 우리는 이것을 얘기해야 합니다. Unless you want to, unless you're one of those who, who uh, is a proponent of the ostrich theology, you know, like the ostrich, they bury their head in the sand. 이, 이 타조는 자기 머리를 모래 속에 묻어버리고 이것을 대하지 않으려고 그러는데요. People who are 그러, in 그렇게 denial. 할 것인가? People who are in denial. 예, 그것을 거절하는 그런 그런 사람들로 있을 것인가? When this crisis comes, 이러한 위기가 올 때에 what kind of people should we be? 우리는 어떠한 사람들이 되어야 할 것인가? If we want to survive the crisis, 그 위기에 대해 우리가 살아남기 위해서는 어떠한 사람들이 되어야 할 것인가? I'm going to read from Prophets and Kings 7:25. 선지자와 왕 725페이지에 있는 말씀을 보겠습니다. Prophets and Kings 7:25. 선지자와 왕 725페이지. 교회는 그리스도에 의해 갑옷을 입고 최후의 투쟁에 들어가야 한다. 달같이 아름답고 해같이 맑고 기치를 벌린 군대같이 어미한 교회는 온 세상에 나아가 정복하고 정복해야 한다. Glad in what? What is the character of Christ described here as? 여기에 그리스도의 품성을 뭐같이 묘사하고 있습니까? The armor of Christ's righteousness. 그리스도의 의의 갑옷이라고 말하고 있습니다. This is a reference to Christ's perfect Spotless character. 이것은 예수님의 완전하시고 흠 없으신 품성을 말하는 것입니다. In other words, we need to have that. 다른 말로 말하면 이것을 우리가 소유해야 한다는 것입니다. Before Sunday law comes in here. 일요일 휴업령이 오기 전에. That's very scary, isn't it? 이건 두려운 일이죠. The third one. 세 번째. The judgment of the living. 산자의 심판. What kind of experience should we have? 예, 어떠한 경험을 우리는 해야 하는가? When our names come up in the judgment, 심판의 때에 우리의 이름이 불려진다면, a, a judgment that is going on right now. 지금 진행되고 있는 심판입니다. With the dead, and then we will pass on to the living. 죽은 자들을 지금 심판이 진행되고 있는데 이것은 이제 산자의 심판으로 옮겨지게 될 것입니다. How many of you uh, read a parable of the wedding garment in Matthew 22? 마태복음 22장에서 혼인 예복에 대한 비유를 몇 분이 읽어 보셨습니까? The judgment is represented in the parable as a marriage. 그 심판을 이 성경에서는 혼인으로 설명하고 있습니다. The king is God the father. 
여기 왕은 하나님이십니다. 예, 하나님이 심판자이십니다. 아들은 예수님이십니다. 예. 손님을 살펴본다는 것은 바로 심판이 진행되고 있다는 것입니다. 예, 이것은 실물교원 310페이지에 있는 말씀을 제가 말씀드리고 있습니다. 왕이 그 입고 있는지 알기를 원하는 이 혼인 예복은 바로 예수님께서 주신 그흠 없는 흠 없는 품성을 얘기하는 것입니다. What was the king looking for? The king who made a marriage for his son. 그 아들의 혼인 잔치를 위해서 왕은 무엇을 찾고 있습니까? When he examined the guests before the wedding started. 그가 혼인을 시작하기 전에 사람들에게서 무엇인가를 찾고 있는데 한 가지를 찾고 있습니다. 혼인 예복을 입었는 것. 자기가 손님들에게 나누어 준그 혼인 예복을 입고 있는가? 그 혼인 예복을 입고 있지 않은 사람에게 어떤 일이 있었습니까? Verse 11 of Matthew 22. 마태복음 22장 11절입니다. And when the king came in to see the guests, he saw there was a man which had not on a wedding garment. And he said unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. 마태복음 22장 11절입니다. 임금이 손을 벌어 들어올 새 거기서 예복을 입지 아니한 한 사람을 보고 가로되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐니 저가 유구무원이오늘. What are we doing here? 여기서 우리는 무엇을 하고 있습니까? We are looking at the events that we will be going through. 우리가 통과해야 할 사건을 지금 보고 있는데. Just before Jesus comes, the final events of redemptive history. 그 구속의 역사에서 최후로 일어나는 사건인 것입니다. And the Bible clearly teaches us what we should be when we go through them. 이것을 통과할 때 성경은 우리에게 어떠한 사람으로 있어야 될지에 대해서 분명하게 가르쳐 주고 있습니다. Alright. The final one, the fourth event that we will be going through just before Jesus comes. 그다음에 이제 예수님께서 오시기 전에 최후로 통과해야 할또 다른 한 가지 마지막 사건은요. Revelation 16 talks about that. 요한계시록 16장에서 얘기하고 있는데. The seven last plagues. 마지막 칠째 앙입니다. What kind of people do we need to be? 우리는 어떤 사람이 되어야 할 것인가? If we are to survive the outpouring of these Dreadful plagues. 이 마지막 두려운 칠째 양이 부어질 때에 우리가 살아남기 위해서는 어떠한 사람이 되어야 할 것인가? Is it still okay to be committing sins of ignorance at this time? 우리 무지로 말미암아 짓는 죄를 계속 짓고 있는다는 것이 괜찮을까요? Early writing 71. 초기 문집 71 페이지에 있는 말씀입니다. I read this passage before. I'm going to read it again now. 전에도 말씀드렸는데요. 다시 읽어드리겠습니다. 초기 문집 71 페이지에 있는 말씀입니다. 또한 나는 많은 사람들이 환란의 때에 대제사장이 성소에 없는 상태에서 주의 안전에서 살수 있도록 되어야 한다는 것을 깨닫지 못하고 있는 것을 보았다. 살아계신 하나님의 인을 맡고 환란의 때에 보호함을 받게 될 자들은 예수의 형상을 충만하게 반사하여야 한다. When I first read this statement from earlier writings, I panicked. 제가 초기 문집에서 처음에 이 말씀을 읽었을 때 this, 패닉했습니다. This is trouble compounded trouble. 예, 이것은 시련 후에 또 시련 그런 것입니다. I didn't know what to make of it. 예, 이것을 어떻게 만들어 내야 될지. Because she says that there will be a time of trouble such as never was when there is no intercession going on in heaven. 하늘나라의 중보자가 없이 환란의 때를 당해야 되게 될 것이다. 라고 하이선자가 얘기했는데. And if that's not enough, she says if I want to be Alive through that time, I should reflect the image of Jesus fully. 그런데 그때에 살아서 통과하기 위해서는 예수님의 품성을 충만히 반사해야 한다. I mean, how on earth am I going to achieve that? 그럼 어떻게 내가 그것을 그렇게 할수 있을 것인가? And that's not even that's not bad enough. 예, 또 그뿐만 아니라. The worst part of this statement is. 그, 또더 심각한 것은. Many do not realize what they must be. 많은 사람들이 어떤 사람이 되어야 할지를 깨닫지 못하고 있다. The people I described here at the beginning of the talk, who believe that we can continue sitting until Jesus comes. 제가 처음에 말씀드렸던 것처럼 어떤 사람들은 예수님이 오실 때까지 계속 죄를 짓고 살 것이다라고 하는 사람들이 있다고 말씀드렸죠. Are part of this many who do not realize what they must be. 그것은 바로 여기 깨닫지 못하고 있는 사람들에 속하는 것입니다. What kind of people we should be? 우리는 어떠한 사람들이 되어야 한다고요? 
we must reflect the image of Jesus fully. 예수님의 형상을 충만히 반사하는 자들이어야 합니다. No way we can go around that. 네, 우리는 그것을 피해 갈 길이 없습니다. So notice in all these events that we outline here. 그래서 여기 나와 있는 사건들을 우리가 다 지금 음, 나열해 봤는데요. It's asking the same thing. 이것은 이네 가지는 다한 가지를 요구하고 있습니다. Being found faultless. 흠 없이 발견되어야 하고. Not having any guile in our lips. 우리의 입에 거짓이 없어야 하고. Wearing the wedding garment. 혼인 예복을 입고 있어야 하고. Clothed with the armor of Christ's righteousness. 그리스도의 의의 갑옷을 입어야 하고. Reflecting the image of Jesus. 예수님의 형상을 충만히 반사하여야 하고. Wow. How many of you are worried right now? 네. 걱정되시는 분. If you're going to die before the time of trouble, you don't have to worry about these things. 환란의 때가 오기 전에 죽을 것이라면은 이거 걱정하지 않아도 됩니다. How many of you are planning to do that right now? Raise your hand. 네, 환란의 때가 오기 전에 죽기를 계획하시는 분. I'm not. 저는 그렇지 않습니다. I, I need to uh, find out more. 그래서 저는 이것을 더 자세히 알아봐야 합니다. I don't want to become unprepared when these events come. 왜냐하면 이러한 사건들이 나타날 때에 준비되지 않은 상태로 발견되기를 원치 않습니다. Folks, the bad news is, the bad news is, 나쁜 소식은, we don't have it. 우리는 이것이 없어요. Am I right? 그렇지 않습니까? God doesn't care if we're vegetarian all our lives. 하나님께서 우리가 평생 채식을 했어도 그거 상관하지 않아요. Or if we live in the mountain or we live in the city. 네, 도시에 살든지 산 속에 살든지 그것이 if 상관이 아닙니다. We don't reflect the image of Jesus fully. 우리가 예수님의 형상을 충만히 반사하지 못한다면. If we are not sinless as Christ was in His character. 예수님이 죄 없는 생애를 사신 것처럼 우리가 죄 없는 생애를 그렇게 살수 있지 못한다면. We are not ready for the time of the end. 우리는 마지막 때를 위하여 준비되지 않은 것입니다. It doesn't matter. How much reform, how much character changes we have made, lifestyle changes. 우리가 삶의 변화를 많이 했고 품성의 변화가 많이 되었고 했어도 이것까지 되지 않습니다. And I'm not saying that we should not reform our lives. We have to. 우리가 개혁을 하지 않아야 된다는 말씀 드리는 것이 아닙니다. 우리는 But 개혁을 해야 합니다. If we are still selfish, 그러나 아직도 우리가 이기적이고, if we are still impatient, 또 아직도 인내하지 못하고 if we still speak unkind words to our spouses or to our children. 우리가 서로 부부 간에 또 자녀들 간에 불친절하게 말하고. You know what I'm saying? 무슨 말인지 아시겠죠? If we don't have a love for souls. 영혼을 향한 사랑이 없고. We don't have it. 우리가 그러, 그런 것이 없습니다. I'd like to read another statement from Great Controversy 622623. Great Controversy 622623. 대쟁투 622 623 페이지에 있는 말씀을 읽겠습니다. 개국 이래로 그때까지 없던 환란의 때가 곧 우리에게 닥쳐올 것이다. 그러므로 우리는 현재 경험하고 있지 못한 경험, 즉 사람들이 얻기를 너무도 게을리하고 있는 한 가지 경험을 얻어야 할 필요가 있다. 우리의 대제사장께서 우리를 위하여 속죄하고 계시는 오늘날, 우리는 그리스도 안에서 완전하여 지고자 노력해야 한다. 우리 구주께서는 비록 생각으로라도 유혹의 힘에 굴복당하지 않으셨다. 사단은 하나님의 아들에게 승리를 얻을 수 있는 길을 전혀 발견할 수 없었다. 예수님께서는 당신의 아버지의 계명을 지키셨다. 그러므로 그분에게는 사단이 이용할 수 있는 죄가 전혀 없었다. 그것은 환란의 때에 서게 될 사람들에게 반드시 나타나야 할 상태이다. 우리는 어떤 환란의 때를 통과하기 위해서는 어떠한 상태가 되어야 된다고 하십니까? 생각으로라도 우리의 생각이 완전해져야 된다는 것입니다. 우리의 생각이 완전하고 깨끗해져야 된다는 것입니다. And then she says, we do not now have this experience. 그런데 화이선자는 얘기하기를 우리가 경험하고 있지 못하다 했습니다. 이것을. Does that mean we will never have it? 그럼 우리는 절대로 이 경험을 하지 못할 것이다 아닙니까? No. 그렇지 않습니다. God is going to give it to us. 하나님은 yeah. 이것을 우리에게 주실 것입니다. The question we should be asking right now is, 우리가 질문해 봐야 할 것은, Do I really have to be perfect like Jesus? Is that the question we should be asking right now? 내가 정말 예수님처럼 완전해져야 될 것인가? 이런 질문을 해봐야 될 것이 아닐까요? Or how can I attain this perfection of character? 아니면은 이 품성의 완전을 어떻게 얻는 것인가? What should we be asking right now? 어떤 질문을 해봐야 될까요? Not do I really have to be perfect? 내가 정말 완전해야 된단 말인가? Because that shows unbelief and lack of submission. 그런 질문 속에는 
불신과 그 다음에 하나님 앞에 굴복하는 마음이 없는 것이 Is it even possible? 이것이 가능한가? These are the wrong questions to ask. 이것은 잘못된 질문이고요. With man it is impossible, but with God everything is possible. 사람으로서 불가능한 것을 하나님은 가능케 하시는 것입니다. The question we should be asking is how. 우리가 해봐야 될 질문은 어떻게 얻는 것인가? Will I be like that? 어떻게 그렇게 될수 있을까? If that is what God requires, 하나님이 우리에게서 그것을 요구하신다면, then that's that's it. This will be done. 예, 그것은 그분의 뜻대로 이루어질 것입니다. The good news is, 기쁜 소식은 What God requires in the time of the end, He Himself will provide it. 마지막 때에 하나님께서 우리에게 요구하시는 것은 하나님이 우리에게 주신다는 것입니다. Did you hear what I said? 잘 들으셨습니까? What God requires? 하나님이 요구하시는 것은 He always provides. 하나님이 제공하시는 것이에요. He is not asking us to do it. 하나님은 우리가 그것을 만들어내라고 하시는 것이 아닙니다. He knows. You can't. You and I can't. Can 하나님은 do it. 여러분과 제가 그것을 못 하는 줄 아십니다. Open your Bibles to Romans chapter 5. 로마서 5장을 펴시기 바랍니다. And I think it's verse 17. 로마서 5장. 로마서 5장 17절 18절입니다. <웃음> 한 사람의 범죄를 인하여 사망이 그한 사람으로 말미암아 왕노로 사였은 즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들이 한분 예수 그리스도로 말미암아 생명 안에서 왕노로 하리로다. 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 의의 한 행동으로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. What is the righteousness of Christ? 여기 그리스도의 의는 무엇입니까? Well, how is it described here? 여기 그리스도의 의를 어떻게 묘사했습니까? It's a gift. 선물이라고 말씀하십니다. A gift. 선물이라는 것입니다. How else can it be? 어떤 다른 방법이 있을까요? Many Adventists have fallen into another delusion when it comes to this point. 많은 재림 교인들이 이 문제에 봉착하게 되었을 때또 다른 속임수에 빠지게 되는 것입니다. They think that they can attain to Christ's perfection. Just by changing their lives, their lifestyle, on their own. 그리스도의 품성을 우리의 생활의 변화를 통해서 삶의 변화를 통해서 얻을 수 있다고 생각하는 것입니다. And, and the Pharisees were very good at that. 네, 바리새인들은 그것에 대해서 아주 right? 잘했습니다. Yeah, but God was not part of the program. 그러나 하나님은 그런 프로그램에 계시지 yeah. 않습니다. They had a zeal for God, but they were what? 하나님을 향한 열심은 그들에게 있었지만. But they had lack of knowledge. They establish their own righteousness by doing their own thing. 네, 자기 스스로의 일을 행함으로 자신들의 의를 세웠던 것입니다. Apart from the gift of righteousness that Christ could have given them for free. 그리스도께서 거저 주시는 그 은혜를 떠나서 스스로의 힘으로 노력했던 것입니다. I think this delusion is the most serious of all. 이 속임수가 바로 가장 심각한 것이라고 생각합니다. The best we can produce. With our own effort, it's filthy garments. 우리의 노력으로 최선을 다해서 만들어낼 수 있다는 것은 바로 더러운 걸레밖에 안 되는 것입니다. Okay. So listen. How is God going to give us His righteousness? 이것이 선물이라는 것을 이제 우리가 알았는데, 그럼 하나님께서 이 선물을 어떻게 주실 것인가? Through the powerful ministration of Christ in the heavenly sanctuary. 예수님의 하늘 성소에서의 능력 있는 봉사를 통해서 주실 것입니다. To make a long story short, it's the sanctuary service. 이긴 것을 요약해서 말씀드리자면 성소 봉사를 통해서 이것을 이루실 것입니다. You see, the entire Christian experience is a benefit of the work of Christ in the heavenly sanctuary. 우리의 전체적인 그리스도인의 삶은 바로 하늘 성소에서 이루어지고 있는 봉사의 혜택인 것입니다. A lot of us don't realize that. 많은 사람들이 그것을 인식하지 못하고 있습니다. We talk about righteousness by faith without realizing that it is just a benefit of the work of Christ as high priest in the heavenly sanctuary. 믿음으로 말미암는 의에 대해서 얘기하지만 이 믿음으로 말미암는 의라는 것은 바로 하늘 성소에서 봉사하고 계신 예수님으로부터 오는 혜택이라는 것을 알지 못하고 있습니다. Faith Repentance, 믿음, 회개, justification, 의, sanctification, 성화, growth in grace, 은혜 안에서 자라남, conversion, 개심, all of these are benefits we derive because of the work of intercession Jesus does in the heavenly sanctuary. 이 모든 것은 다 하늘 성소에서 봉사하고 계시는 중보하고 계시는 예수님의 중보 사업을 통해서 오는 혜택인 것입니다. Amen. 아멘입니까? How many of you realize that? 네, 이것을 깨달은 신분. So stop looking at yourselves. 그러므로 자신을 쳐다보지 말고. Instead, point your eyes to what Jesus is doing in the heavenly sanctuary. 우리의 눈을 하늘 성소에서 예수님이 무엇을 하고 계시는가로 우리의 눈을 고정시키시기 바랍니다. What is God asking from us? 하나님은 우리에게서 무엇을 요구하시는가? 
if you won a one million dollar lottery, 우리가 복권에서 백만 불짜리를 어, 뽑힌다면, you have the ticket in your hand. 그래서 이제 그 티켓을 가지고 있다면, what do you need to do? 무엇을 해야 할까요? You just sit down in your house and then, okay, I want it, I have it. 아니, that's, 나, that's it. 내가 뽑혔다, 난 이제 가졌다. 그러고 가만히 있을까요? You have to go to the lottery office and claim the prize, right? 이 복권 사무실에 가서 이, 내가 이렇게 뽑혔다는 것을 주장을 해야 되겠죠. It doesn't do you any good unless you go and claim it. 이 가서 그것을 주장하기 전까지는 아무런 혜택이 없는 거죠. That's what God is waiting for us to do. 예, 하나님께서는 우리가 그걸 하기를 원하고 계십니다. 기다리고 계십니다. Follow Jesus in the heavenly sanctuary and claim the prize. 예수님을 따라서 지성소에 들어가서 그 값을 주장하라고 하시는 것이. Do you know what I mean by that? 무슨 뜻인지 아시겠습니까? Open your Bibles, Hebrews chapter 9, uh, 10 verse 19. 히브리 10장 19절입니다. 히브리서 10장 19절. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니. Why is Paul saying, having therefore brethren boldness to enter into the holiest, as a reference to the second apartment of the heavenly sanctuary, by the blood of Jesus? 여기요. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 그 성소에 들어갈 담력을 얻었나니. What is Paul saying? 바울은 무, 어떤 것을 말하고 있는 것입니까? Why does he want you to enter by faith boldly into the heavenly sanctuary? 왜 그, 성소 안으로 담대하게 들어가라고 얘기하고 있습니다. So that you can derive benefit from the work Jesus is doing there. 담대히 들어가서 예수님이 거기서 하고 계시는 사업의 혜택을 받으라는 것입니다. By faith. 믿음으로. Do you know what I mean? 무슨 뜻인지 아시겠습니까? Romans, I mean, Hebrews chapter 6 verse 1. 히브리서 6장 1절에 보면요. What are we looking for? 우리는 여기서 무엇을 찾고 있습니까? Having therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. 6장 1절입니다. 그러므로 우리가 그리스도 도의 초보를 버리고 죽은 행실을 회개함과 하나님께 대한 신앙과 Isn't that what we are talking about right now? Perfection? 네, 여기 완전함에 대해서 얘기하고 있는데요. What is the benefit we are ask we are after? 우리는 무엇을 지금 바라고 있는 것입니까? Spiritual maturity. 이 영적인 장성함을 얘기하고 있습니다. So that we can fully reflect the image of Jesus. 그러므로 예수님의 형상을 충만히 반사할 수 있도록. And then Paul, Paul gives us the formula for doing that. 예, 그것을 할수 있는 포뮬라를 바울은 얘기하고 있는데. We find in verse 19 and 20. 19절 20절입니다. Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil, whither the forerunner is for us entered, even Jesus, made a high priest forever. After the order of Melchizedek. 히브리서 6장 19절 20절에 우리가 이 소망이 있는 것은 영혼의 닷 같아서 튼튼하고 견고하여 휘장 안에 들어가나니 그리로 앞서가신 예수께서 밀기세덱의 반자를 쫓아 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라. Folks, the perfection that we are asking. 예, 우리는 완전함을 추구하고 있습니다. The perfection that we need to go through the time of the end. 환란의 때를 통과할 수 있는 완전함. We do not now possess. 우리가 가지고 있지 않은 것. But it is hope. 그런데 이것은 소망입니다. What is hope, folks? 소망은 무엇입니까? Something that we will receive in due time. 예, 때가 되면 얻을 right? 것. 그것이 소망이죠? That's hope. 예, 그것이 소망이에요. And that hope reaches within the veil. 예, 그 소망은 휘장 안으로 들어가게 한다. In other words, your hope is anchored in what Jesus is doing in the most holy place of the heavenly sanctuary. 예수님께서 지금 지성소에서 이루고 계시는 이것이 바로 우리의 소망이라는 것입니다. How many of you have that hope right now? 그 소망을 가지고 계신 분. How many of you are, are really be, you, I can't express it in words. How many of you believe that even though you are sinful right now and you have laid with the pots, so to speak, You will become like Christ. 예, Amen. 우리가 정말 얼마나 죄인일지라도 우리는 예수님과 같이 될수 있다는 것을 정말 마음으로 믿으십니다. How many of you believe that? Amen. Faith from beginning to end. 예, right? 처음서부터 끝까지 Amen. 믿음인 것입니다. Amen. That is our hope, not in ourselves, but in what Jesus is doing 예. in the most holy place. 이것은 나의 내 안에 있는 것이 아니라 지성소에 계신 예수님 안에 있는 소망인 것입니다. He is a forerunner. 예, 그 그분이 먼저 가신 분이. What 분이에요. is forerunner? 예, what does that mean? 예, 먼저 가신 분이 뭐죠? Someone who went ahead. 예, 먼저, 예, 예, 먼저 가신 분이 얘기합니다. That presupposes that there will be others who will follow him there. 예, 먼저 가셨다는 얘기는 따라올 자들이 있다는 얘기예요. Who are these? 누굽니까? 
you and I. 여러분과 저를 If 얘기하는 거죠. We follow him there by faith. 우리가 믿음으로 거기를 따라 들어간다면 that hope will become reality. 예, 그 소망이 바로 실제가 될 것입니다. 아멘. That is wonderful good news. 네, 이것은 놀라운 기쁜 소식. This is why I'm saying that what God requires. 그러므로 하나님이 요구하시는 것은 He Himself provides. 그가 준비하신다는 것입니다. The thing is, He doesn't give it to you right away. 하나님이 그냥 지금 바로 주시는 것이 아니라. Just as Abraham had to wait 25 years for Isaac to be born. 아브라함이 이삭이 태어나기를 25년을 기다렸던 것처럼. We too. 우리도. Have to have faith and hope and patience. 믿음을 가지고 소망을 가지고 yeah. 인내하며 기다려야 된다는 것입니다. So those who are described as keeping the commandments of God perfectly in the time of the end are described as here is the patience of the saints. 그러므로 마지막 때에 이제 하나님의 계명을 그 완전히 지키게 될 자들을 일컬어서 성도들의 인내가 여기 있나니라고 말했습니다. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. 성도들의 인내가 여기 있나니 저희는 하나님의 계명과 예수의 믿음을 지키는 자니라. Open your Bible to Zechariah chapter 3. 스가랴서 3장을 펴시기 바랍니다. Here we are given a preview of how characters will be transformed when Jesus makes his final atonement in the second apartment of the heavenly sanctuary. 하늘 성소의 두째 칸에서 최후의 속죄를 이루시게 될 때에 어떤 일이 될 것인지에 대해서 여기 잘 묘사하고 있습니다. How is Jesus going to effect that transformation that results in us fully reflecting the image of Jesus? 예수님의 형상을 충만히 반사하게 될 그러한 변화가 어떻게 일어나게 될 것인가? Verses 1 to 4. 스가랴 3장 1절로 4절입니다. Zechariah 3, 1 to 4. Go ahead, read it. 스가랴 3장 1절로 4절. <웃음> 대제사장 여호수아는 여호와의 사자 앞에 섰고 사단은 그의 우편에 서서 그를 대적하는 것을 여호와께서 내게 보이시니라. 여호와께서 사단에게 이르시되 사단아 여호와가 너를 책망하노라. 예루살렘을 택한 여호와가 너를 책망하노라. 이는 불에서 꺼낸 그슬리 나무가 아니냐 하실 때에 여호수아가 더러운 옷을 입고 천사 앞에 섰는지라. 여호와께서 자기 앞에 선 자들에게 명하사 그 더러운 옷을 벗기라 하시고 또 여호수아에게 이르시되 내가 내 죄과를 사하여 버렸으니 내게 아름다운 옷을 입히리라. Okay, this is a vision of how you and I will be transformed from defective Christians to Christians who are fully reflecting the image of Jesus. 이것은 바로 여러분과 제가 죄 있는 그리스도인들로서 살다가 어떻게 죄 없는 예수님의 형상을 충만히 반사할 수 있는 그러한 그리스도인들로 바뀌어질 것인가 하는 것에 대해서 묘사하고 있습니다. In Proverbs and Kings 5:87, 선지자와 왕 587페이지에 보면, In Proverbs and Kings 5:87, Ellen White says, "The vision of Zechariah, the vision of Joshua and the angel, applies with peculiar force to the experience of God's people." During the closing scenes of the great day of atonement. 예, 선자와 왕에 보면 이 여호수아와 천사에 대한 이 내용은 바로 마지막 때에 살 특별한 백성들에게 대속주일의 마지막 장면에 살 사람들을 그 예표하는 것이다라고 기록했습니다. Did you understand what she said? 예, 되십니까? This vision applies with peculiar force to the experience of God's people during what time frame? 이 계시는 마지막 때에 사는 사람들을 적용되는 것인데 언제라고 합니까? Closing scenes of the great day of atonement. 그 대속주일의 마지막 장면에 사는 사람들에게 적용된다. When did the great day of atonement begin? 언제 대속주일의 마지막이 시작됐습니까? People at the back who can tell me. When did it begin? 언제 대속주일의 마지막이 시작됐습니까? 1844. At the end of the 2300 years prophecy. 2300 주의 그 예언이 끝날 때. Daniel 8:14. Daniel 8:14. In 1844. 1844년도. If you discover that you can answer these questions right now, you have a lot to study. 네, 우리가 이것을 대답할 수가 없다라고 느낀다면 우리는 yeah. 공부해야 될 것이 많이 있는 것입니다. Please don't be part of the many who do not realize what they must be. 어떤 사람이 되어야 할지 깨닫지 못하고 있는 측에 속하게 되지 않기를 바랍니다. Amen. We need to be serious with our theology now, with our faith as Adventists. 우리는 재림 교인으로서 우리의 신앙에 대해서 확실해야 합니다. Because the events I've been describing to you are almost here. 음. 사건들이 묘사된 모든 사건들은 이제 거의 다 우리 앞에 왔습니다. Just read the news. 예. 뉴스를 들어보십시오. Just be a little observant, and you will realize that we are almost there. 살펴보면 우리는 거의 다 다가와 있습니다. If you have not been serious with your faith, 우리의 신앙에 대해서 우리가 신중하게 생각하지 않았다면. 
It's time to change. 우리는 변해야 될 때입니다. There's not much time left. 우리에겐 많은 시간이 남지 않았습니다. When Jesus gives the command, take away their filthy garments. 예수님께서 저들에게서 더러운 옷을 벗기라고 명령하시게 되면, in other words, their defective characters. 다른 말로 말하면 그들의 더러운 흠 있는 품성입니다. What happens to us? 그러면 이제 우리가 어떻게 될까요? When he gives the command, take away the filthy garments. What does he give us in place of it? 더러운 옷을 벗기라고 명령하신 후에 그 대신 무엇을 주실까요? His perfect righteousness. 완전한 의를 주실 것이다. That is what we have been talking about. 우리 우리는 그것을 지금 말하고 있었던 것입니다. The very thing you need to go through the earth-shaking events of the time of the end. 이 세상을 흔들 그 사건들을 통과하기 위해서 우리에게 꼭 필요한 것 바로 그것인 것입니다. You know, I used to think. I used to have nightmares about the time of the end, you know, the time of trouble, the, the uh, close probation and all that. 마지막 때 은혜 시기가 마치고 환란의 때가 오고 이때에 대해서 아주 아주 너무나 두려웠었습니다. How on earth am I going to stand through that? 이 때를 어떻게 내가 통과할 것인가? Until I study the sanctuary service. 성소 진리를 깨닫기 전까지는 아주 두려웠습니다. That gave me confidence. 이것은 저에게 신뢰를 할수 있게 했고 확신을 하게 했고 That gave me assurance in the time of the end. 또 마지막 때를 향한 확신을 갖게 됐습니다. I don't know of any other thing that can give you the peace and assurance you need as you go through the time of the end. 이 환란의 때를 통과하기 위해서 우리에게 평화와 안전을 확신을 줄수 있는 것은 다른 기회 없습니다. But who will have their characters transform at this time? 누가 이때에 이 품성의 변화함을 받게 될 사람들인가? Only those who follow Jesus by faith in the heavenly sanctuary. 믿음으로 예수님을 따라서 지성소로 들어가는 사람들만. You know what I mean? Amen. Those who, don't, those who don't follow him there by faith don't 믿, get any benefit. 믿음으로 거기 따라 들어가지 않는 사람들은 그 혜택을 아무도 받을 수가 없습니다. You know what I'm saying? So we need to ask ourselves. 그러므로 have I followed him by faith? 그러므로 우리는 sanctuary. 내가 믿음으로 정말 예수님을 따라 성소에 들어가 있는가? We can't do that if we don't even know what he's doing up there. 예수님이 거기서 무엇을 하고 계시는지 알지도 못한다면 우리는 그것을 할 수가 없죠. Because we won't, we won't know the way to the heavenly sanctuary. 왜냐하면 하늘 성소로 들어가는 길이 어딘지 모르기 때문에. Listen. This is Great Controversy 430. A very, very important principle Ellen White is laying down here for us. Quite 그와 반면에 이 중보 사업이 밝히 가르쳐 주는 빛을 거절하는 자들은 그분께서 중보하시는 혜택을 얻을 수 없다. 여기 뭐라고 얘기합니까? Who gets the benefit of his ministration? 예수님의 중보의 혜택을 얻을 사람은 누구라고 말합니까? Only those who follow him by faith. That 믿, makes sense. 믿음으로 거기 따라 들어가는 사람들만 받을 수 있다고 합니다. That makes a lot of sense. 예, 이것은 확실합니다. Now, those who don't follow him 따라 따라 들어가지 않는 자들은 for whatever reason, they don't get anything. 어떤 이유가 됐든 거기를 따라 들어가지 않는 자들은 그 혜택을 받을 수 없다는 것입니다. Continue reading that. 그리스도의 초림 시에 주어진 빛을 거절하고 그분을 구주로 믿지 아니한 유대인들은 그분께서 주시는 용서를 얻을 수 없었다. 그들은 참된 희생 제물 되시며 하나님 앞에 있는 유일한 중보자이신 그리스도를 알지 못하였다. 그러므로 그들은 그들의 그분의 중보 사업을 통한 축복을 받을 수 없었다. 믿지 아니한 유대인들의 상태는 소위 그리스도인이라고 공언하면서도 경솔하고 불신적이며 우리의 자비하신 대제사장의 사업을 고의적으로 알지 아니하고자 하는 자들의 상태를 예증해 준다. Why were the Jews? Boy, the Jews. You know, they were they did everything in the book. 유대인들은 책에 기록된 모든 것을 다 했습니다. They were vegetarians. 채식가였습니다. They paid their tithes. 십일조를 냈습니다. They were always on time for church service. 네, 교회도 항상 제 시간에 도착했습니다. They were dressed right. 또 항상 의복도 okay. 똑바로 입었습니다. They worship in the right way. 또 올바른 방법으로 예배드렸습니다. They had the right theology. 또 바른 신학을 가지고 있었습니다. Why? What happened to them? 그런데 그들이 어떻게 됐죠? They were lost. 잃어버린 바 되었습니다. What was the problem? 그들의 문제가 무엇이었습니까? They could not follow Jesus in the heavenly sanctuary. 예수님을 따라서 성소로 들어가지 않았습니다. They did not have the faith. 믿음이 없었습니다. That should teach us a very, very important lesson. 이것은 우리에게 중요한 교훈을 가르쳐 주어야 하는 것입니다. Not that what we're doing is wrong as Adventists. 우리가 재림 교인들로서 행하는 것들이 잘못됐다는 것이 아니고. But what is wrong is 
잘못된 것은 그것이 전부이고 믿음으로 우리에게 예수님이 계시지 않는다면 네, 그분의 중보의 혜택을 받을 수 없다는 것입니다. 왜 유대인들이 믿음으로 예수님을 따라서 성소로 들어가지 않았습니까? They had no need for his righteousness. 예수님의 의가 필요하지 않았어요. What they had was enough for them. 자기들이 가지고 있는 의가 충분했어요. So folks, let me ask you a question this morning. 그래서 이제 이 아침에 여러분들에게 질문 드리겠습니다. How hungry are you for his righteousness? 여러분들은 그분의 의를 얼마나 굶주려 하고 계십니까? Are you longing for something you don't have? 여러분들이 가지고 있지 않은 어떤 것에 대한 굶주림을 얼마나 느끼고 있습니까? Are you sighing and crying for that moral perfection, you know? That seems so distant from where we are right now. Are we sighing and crying for something we don't have? 우리가 가지고 있지 않은 이것을 갖기 위해서 울며 탄식하고 있습니까? Or are we happy with what we have, what we are right now? 아니면 우리 이 상태 그대로 즐거워하고 있습니까? I've never tasted meat all my life. 난 평생 고기를 안 먹어봤어. I don't know what the movie theater looks like inside. 또 영화관에 뭐 그게 어떻게 생겼는지도 몰라. I've never hang out with the wrong crowd. 난또 나쁜 사람들하고 다녀본 적도 없어. You know, I've never stolen anything. 난 도둑질을 해본 적도 없지. Therefore, I don't really feel a need to repent. 그래서 나는 회개할 것이 별로. That's where the danger comes in. 거기에 위험이. We are so full of good thing, good stuff. 우리는 선한 것으로 좋은 것으로 뭐 가득하기 때문에. We feel so satisfied with what we have. 우리는 우리가 가지고 있는 것으로 너무나 만족해하기 때문에. That the call to be zealous and repent doesn't make any sense to us. 열심을 내려 회개하라는 것이 아무런 감각이 없습니다. What did I say, folks? 제가 뭐를 말씀드렸죠? As long as we are impatient, 우리가 참지 못한다면, selfish, 이기적이라면, as long as we are fault finding, 또 다른 사람에게서 흠을 찾고 있다면, covetous, 또 탐심이 있다면, we don't have it. 우리는 가지고 있는 것이 아닙니다. How long are we going to say, Lord, I'm, I thank you, I'm not like this publican next door. 언제까지 우리는 우리는 저 세리와 같지 않으니 감사합니다라고 하면서 살 것입니까? I fast twice a week. 나는 일주일에 두번 금식합니다. You know, this is how strongly I feel about this. A lot of us, maybe even in this room, yes. need to think this through. 예, 이것은 다시 한번 생각해 봐야 될. 이 여기 계신 분들도 다시 한번 생각해 봐야 될 것이 아닌가 생각합니다. Maybe we don't realize the sinfulness of our lives. 우리 right 우리의 삶 속에서의 죄 때문을 깨닫지 못하고 있는 것이 아닙니까? Maybe we don't feel convicted of our sins. 우리의 죄에 대해서 깨우침을 받지 않고 있지 않습니까? This is the reason why we're not following him by faith. 그래서 믿음으로 예수님을 따라서 성소에 들어가지 않고 있는 것이 아닙니까? Maybe all we have is just external things. 우리가 가지고 있는 거란 외적인 것을 가지고 있어. Our hearts are not cleansed. 우리의 마음은 깨끗함을 받지 않았으면서. How much time do we have left? 우리에게는 얼마만큼의 시간이 남아 있습니까? When Jesus leaves the most holy place, it will be too late. 예수님이 지성소에서 떠나 나오시면 이제 그때는 너무 늦었습니다. Those who are filthy will remain filthy. 더러운 사람은 그대로 더럽게 남을 것입니다. There will be no more command to take away their filthy clothes. 더러운 옷을 벗기라고 하시는 명령은 더 이상 없을 것입니다. So while Jesus is in the most holy place, 그러므로 예수님이 지성소에 계시는 동안, what do we have to do? 우리는 무엇을 해야 할까요? The letter writings 48 is the last passage we want to read. 초기 문제 48 페이지에 있는 말씀을 읽겠습니다. 오 재림 교우들이여. 우리는 전적으로 주님을 위해 살고 질서정연한 생활과 경건한 대화를 통하여 우리가 예수님과 함께 살아왔다는 사실과 지금도 그분의 온유하고 겸손한 추종자들임을 보여주자 우리는 낮 동안 열심히 일하여야 한다. 고난과 시련의 어두운 밤이 올 것인데 그때에는 아무도 하나님을 위하여 일할 수 없기 때문이다. 예수님께서는 지금 지성소에서 우리의 희생과 기도와 잘못과 죄에 대한 고백을 받고 계신다. 그분은 성소를 나오시기 전에 모든 이스라엘의 죄를 도말하시고 용서하실 것이다. 예수께서 성소를 떠나실 때 거룩한 자는 그대로 거룩하고 의로운 자는 그대로 의로울 것이다. 그 이유는 그들의 모든 죄가 도말되고 살아계신 하나님의 인을 받게 되기 때문이다. 그러나 불의를 행하고 더러운 자들은 그대로 불의를 행하고 더러울 것인데 이는 그들의 희생과 고백과 기도를 하나님의 보좌 앞에 들여줄 대제사장이 성소에 없기 때문이다. 그러므로 다가오는 진노의 폭풍으로부터 영혼을 구원해내는 일은 예수께서 지성소에서 나오시기 전에 해야 한다. What is Jesus looking for right now? 예수님은 우리에게서 무엇을 바라고 계십니까? What is the evidence that we show that we have followed him by faith in the sanctuary? 우리가 지성소 안으로 예수님을 따라서 들어갔다고 하는 증거가 무엇입니까? Confession. 회개와 An acknowledgement of our sinfulness. 우리의 죄 때문을 깨닫다. Our humility. 
겸손과 This is what we call the day of atonement soul affliction. 이것이 바로 대속죄일의 영혼을 괴롭히는 삶이라는 것입니다. Are we pleading with God? 우리는 하나님께 간구하고 있습니다. To be cleansed from our defects of character. 우리의 흠 있는 품성으로부터 깨끗게 해 달라고 하나님께 간절히 탄원하고 있습니까? Amen. Is our assurance of salvation anchored in the hope that is in the second department of the heavenly sanctuary. 우리의 구원의 확신은 둘째 칼에서 일어나고 있는 거기에 대한 소망에서 있습니까? Not in our own filthy garments. 우리의 더러운 옷을 바라보면서 확신을 갖고 있습니까? Are we part of the many who are too indolent to obtain this experience? 이러한 경험을 얻기에 게을리하는 사람들 속에 우리가 처해 있지 않습니까? Many who do not realize what they must be. 어떤 사람들이 되어야 마땅할지 깨닫지 못하고 있는 사람들에 속해 있지 않습니까? 이거는 죽음이냐 생명이냐 하는 질문인 것입니다. 이, 여러분들이 그것을 깨닫고 계시는지 모르겠습니다. 요한계시록 19장에 보면 요한계시록 19장 7절 8절에 보면요 We are given a preview of those people who will actually receive the benefit of the final atonement. 이 최후의 속죄의 혜택을 받을 사람들에 대한 묘사가 여기 나와 있습니다. 요한계시록 19장 7절 8절 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인 기약이 이르렀고 그 아내가 예비하였으니 그에게 허락하사 빛나고 깨끗한 세마포를 입게 하셨은즉 이 세마포는 성도들의 옳은 행실이로다 하더라. I hope and pray this morning that we will be part of this Glorious people who will stand clothed in Christ's perfect robe of righteousness. 그리스도의 의에 깨끗한 옷을 입고 선이 영광스러운 그룹에 속한 우리 모두가 되시기를 간절히 바랍니다. Not because of anything they have done. 우리가 어떤 한 것이 좋은 것이기 때문이 아니라. But because they cried out to the Lord, they have cried out to the Lord, pleading for purity of heart. 주님 앞에 우리의 품성을 우리의 마음을 깨끗게 해달라고 간청했기 때문에. 이것 때문에 여기에 참여하게 될 그러한 사람들에 속하게 되시길 바랍니다. 이 그룹에 속하기를 원하시는 분입니다. 왕이 들어와서 손님들을 조사하면서 봤을 때그 예복을 입지 않은 사람에게 왜 너는 이 예복을 입지 않고 들어왔느냐 하는 그 그룹에 속하지 않게 모두가 아무도 그 그룹에 속하지 않게 되기를 간절히 바랍니다. Why was he speechless? 왜그 사람은 유고무원이었습니까? Because there was no excuse. 왜냐하면 핑계 댈 수가 없었습니다. The wedding garment was provided by the king as a gift. 왜냐하면은 그 혼인 예복은 결혼 예복은 그 왕을 통해서 그 모두에게 주었어요. I pray this morning that we will be counted worthy. To receive that gift. 이 선물을 받게 합당한 우리 모두가 되시기를 간절히 바랍니다. 아멘.